大家好，前两天晚上落大雨哈，把我们门口这个桥已经马上就要冲垮了。这个桥是我们这个深山队唯一进出的一个通道，不然的话哈就要从这个河沟头过。这次有点损失惨重。这个桥之所以被冲烂，就是前两天下大雨，然后这个水太大了，把这两边这个竹叶呀冲来，堵到这个桥洞，这个水出不赢，就把这个桥墩全部就冲垮了。你看嘛，本来我们这个桥哈，全部都是用石头来拱的，做的施工桥，现在全部都被冲垮了。想要修复是不可能的了，只有再重新建造。看嘛，这个桥现在都已经拆解弄大的裂缝了，目前还能过人，但是车子的话是肯定不能过了。车子一来，绝对一下就没得了。要好多钱啊，这个桥？好多钱？依照现在的工价，现在的这个物价来说的话哈。最起码肯定都要十万以上，你才得得行了。不然的话，你以为那会儿都是两三万，十年前了，而还是石头整的。现在你打混凝土，你想要好多钱？陈大姐，那会儿你还没嫁给我，你肯定不晓得。零零八年的时候你来过？我来过。现在买房子的先买出去了，屋头本应该好多人了，还想再自筹十多万，再修个桥，把农作物拉出去。我跟你说，真的很困难，很恼火了。四山只有白干山，陈老姐走回去了，一会儿看到这儿回家来，把大家都喊了一起商量好吗？看咋个整喽，做个事情，不然进到土地不是有办法。哎，依依回家喽。这是天气热喽，你不要去看料这些喽，人都站不住。看到。老弟儿，这个脚确实有些恼火喽。肯定恼火噻，这个。人都买好多人物就了，就花点零钱的。关键要一毛多钱，就是要点钱儿才要得多整几斤。赵哥，我看到电视里去啦，河南些受灾的农兄弟，我用个智能手机，你给叫我捐捐三百块钱。小伙，你缺饭干完了这儿？嗯，好在我都二十多年老的人了，伢子都缺饭的。对，你拿走，你看两块肉囊生的呢。再说这次我们桥一垮了，也要用钱，我给你捐都捐了。你三百块钱，休息还买不了几多石头。哎呀，你拿走，你也是，你都整得那生的呢。你说你捐了，那你捐好多嘛？你看嘛，今天我捐都捐了呢。嗯。对着的哈，对着的，没有哄你哈。这次嘛都算带动思路，你自己就是三个娃儿就。目前这一下子节约的，看到的用，这热烘烘的，晓得喽。这次修桥，你把你又补充的啊，一样的要出新地啊，先生。肯定要噻，我们天天都在这就过，你不出，谁都不出。这次怕那天落雨，喊我们这些一起怕开会，看商量一下咋个干。开会？现在一个生产的二三十个人物头，都出去去打工去，嗯，开个。你说你不整，走河沟头过？我们自上来过去都有十五六年了，还不是心儿的很了？你做个一个？你不是、啊、把照片那些都发在村上干吗？啊，南门道上去了，都晓得想办法。但是那村上都得忙些想办法的。所以说，肯定，嗯，他是，肯定我们还不是要做筹一点，你还得得行，是吧？应该去做点噻。哎，这次这个桥我要整的就恼火，始终不是那个小树木，不好干成的。洪水无情，人间有爱。作为一名退伍军人，很遗憾没能在抗灾第一线看见昔日的战友冲锋在前。希望你们在保护人民群众财产安全的同时，更要保护好自身的安全。我们强大的祖国和人民群众的力量，一定会使河南渡过此次难关。河南加油！